स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नम आत्मीय भगवद्भक्तरे हिंदी भानवर अंत का है मास्टर महाशयन उपन्यास मालिक ना मुगसदी मूव वार किलो भक्त बंद केल्ता ऐन स्वामी इश् बेग मुगद अंत ना हेल्द इश् बेग मुगद अद प्रारंभ मे कड़म एर वर्ष आगे अंत अब कोन बेग मुगसबिट्रा अंत को बेगने मुगत बेग मुगी कूड़ा तुम जन इष्टपड़ती ना वृद्धाप्य के हादसा सामान्यवा वृद्धाप्यदेल बेडको भगवंत नमे इनू रोग रुजन बेग आद बेग होते अंत यौवनल तारुण्यदल नाद बेग होते यारू प्रार्थने वृद्धाप्यदल इन मास्टर महाशयन को दिवस कथे बेग मुगसबिटे याकप अरे मास्टर महाशयन जीवन यशोघात साधन ना नोड़ा एंत अद्भुत व्यक्ति वह भगवद्गीत भक्तन लक्षण नावे ओद्ती भक्त हेगी श्रीकृष्ण परमात्म हेतान आ रीतियां जीवन मास्टर महाशय इलाल केदा अंत अद्भुत वाद व्यक्ति जीवन देहवन बिड़ताने अंत समय अद्वन तक सामान्य नमू कष्ट आ कारण अद्चु भावपरवशतेबिड़ती अवंत कारण जीवन को दिन हेली मत अदे रीतिया घटने अदे रीतिया मास्टर महाशय विविध भक्त मत मत पुनरावर्तने आगता बेरे बेरे व्यक्ति जो आवण मुस्टर महाशन उपन्यास समय बेरे बेरे समय गीते बेबी खंडन भव बंधन ओंद्री मृत मीन इला प्रकृति परमाम के स्तोत्र भजन के साल पद साल हेल्ता उंटू सो अदर टेस्ट अदर रुचि सिंह हलवर भक्त हेल्ता इष्ट आलव अर्थ इवंत रामकृष्ण आराधिक गान दय तक अदर कुछ चिंतन मंथन वर्गू यारूल अवंत हलवर जनर बेड़े कूड़ा सो इत नन स्वाध्याय आगते नन के श्री रामकृष्णर स्वरूप चिंतने और गुण चिंतने और लीला चिंतने ननगद सदवकाश अवंत दृष्टिकोन कंडन बंधन इला श्री रामकृष्णर आरात्रिक माल उपन्यास मालिक भगवान श्री रामकृष्णर महामाते श्री शारदादेवियों स्वामी विवेकानंदर गुर आशीर्वाद इवतु प्रारंभ माता खंडन भव बंधन अंत क मईल रोमांचन आते अवतार वरिष्ठ अंतक महापुरशन युगवतारन मनमे बंद हाद अनुविय कुतु इन अनुवी बरदी श्रेष्ठ अनुवी आनुविय कुतु इन श्रेष्ठ अनुवी बरदी आनुवी इबू महात्म पूजे संस्कृत श्लोक इतने देवभूत दैव यजेत तंत्रशास्त्र विशेषवा हेतार प्रायश नहीं पूजे गमनसद गोत पूजारी मनज आव सरी हूव इटो अ ध्यान अब मानसिक पूजे अगर नानूब जीवात्म भगवंत आगे नान दैवी स्वरूप अर्थमको भावस्को नान भगवंत पूजे अंत नम पूजे हिंदी इवंत तत्व अदे रीति स्वामी विवेकानंद अनुविया आत्मज्ञानिया ब्रह्मज्ञानिया लोक के अर इन ब्रह्मज्ञानिया इन अनुविया अवतार पुरुष इन अवतार पुषन कुछ चित्रण इडी धार्मिक आध्यात्मिक इतिहास नावेलू का रामन जीवन नोड़ कृष्णन जीवन नोड़ ऋषि मुनि बे हेतार ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मर्षि वालिकी मुनि रामन बे बरदू ब्रह्मर्षि आगदिबिट्रे अवतार पुरुष आगे इन कृष्णन बे भागवत महाभारत बरद व्यस अंशी अवतार अवंत ना का स्वयं श्रीमारायणने कथावस्तु श्री रामकृष्ण 
ಅವರ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಲೇಖಕ ಚಿಂತಕ ಕವಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿವನ ಅಂಶ ಇಬ್ಬರು ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಒಬ್ಬ ಅವತಾರ ಪುರುಷನ ಕುರಿತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಇದು ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಆರತ್ರಿಕವದ್ದು ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರವೇಶ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಈಗ ಅಷ್ಟಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಆರಾತ್ರಿಕ ಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪುರಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪುರಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಖಂಡನ ಓಂ ವೃತ್ತಂ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭಜನೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥದ ಅನುಸಂಧಾನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟದಳ ಕಮಲ ನಿಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗದೊಂದು ಕವಿ ಕಲ್ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತರ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಘನಿರೂಪವಾದಂತೆ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇರುವಂಥ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಘನಿ ರೂಪವಾಗಬೇಕು ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭಾವಿಸಿದಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದಷ್ಟು ಈ ಒಂದೊಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಿ ಕೂ ಕುವೆಂಪುಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ದಿವ್ಯತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರನ್ನ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡಿದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರೇ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತರಂಗ ಶಿಷ್ಯರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಸರಿ ಆದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೂ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಜಿರ ಮುಕ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೂ ಕೂಡ ತರ್ಜುಮೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅವ್ರ ಲೇಖನಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದುಂಟು ಇನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯಾರನ್ನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರನನ್ನು ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಕೂರಿಸಿ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಗಂಟುಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗದಲ್
ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಗವಂತನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಓಂ ಬ್ರೀಂ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಖಂಡನ ಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ ಆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೇರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಿಟಕಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಖಂಡನ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಓಂ ಬ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಿನಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಏನೇ ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ದೇಹಿ ನಾನು ದೇಹಿ ನಾನು ದೇಹಿ ನಾನು ದೇಹದಲ್ಲಿರೋನು ನನಗೆ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ನಾನು ದೇಹ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನ ದಾಸ ಭಗವಂತನ ಮಗ ಭಗವಂತನ ಮಗಳು ಭಗವಂತನ ಸಂತಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ದಾಸಭಾವ ಸಂತಾನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಾಧಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಧುರ ಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲ ಮಧುರ ಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರೆದ ಸಾಧಕರು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ನಾನು ರಾಜ ಯುವರಾಜರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅದೇ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸ್ಮಿ ಅದು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೇನು ಅಂತ ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಂತಹ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಣವೇ ಈ ಖಂಡನ ಭವ ಬಂಧನ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಕೆದರು ಹೋಗಿದೆ ಕೆಂಡದಂತಹ ಕಣ್ಣು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಕಣ್ಣಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತ ಭಕ್ತರು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನ ಓದಿದ್ದವ್ರು ನೆನಪಿರುತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಈ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಬೈರಾಗಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವನು ಯಾವ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ತಲೆ ಕೂದಲಿಲ್ಲ ಜಂಟ್ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದೆ ಒಡ್ಡೊಡ್ಡಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಅಲ್ವೇ ನಮ್ಮದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಬೈರಾಗಿ ಏನು ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆಚೆ ಹೋದ ಆಚೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಂಜಲು ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ನಾಯಿಗಳು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಇವನು ಕೂಡ ಆ ನಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಅವನ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಭುಜ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಆ ನಾಯಿಗಳು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಇದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೃದಯಂಗೆ ತುಂಬ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರು ನಮಗಾದರೂ ಆಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕ್ಷ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅವನೂ
ಯಾಕೆ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಧ್ಯದ ಬಂದನ್ನು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಬೈರಾಗಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಊಟ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೃದಯ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಧುಗಳು ಮಾಯ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅವರೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ನಾವು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಇವರೇ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅನುಭವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವತಾರ ಪುರುಷನ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಡೀ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ ಈ ಖಂಡನ ಬಹು ಬಂಧನ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಜನೆ ಮೇಲೆ ಭಾವಿಸಿದಷ್ಟು ಅಂತಹ ಖಂಡನ ಬಹು ಬಂಧನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರಿಗಿತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯುವಕ ಸಂಘ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ನಮಗೊಂದು ಕಷ್ಟ ಏನು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ನಾವು ಭಗವಂತ ಸ್ವರೂಪಿ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಗುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಈ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಶಾರದಾದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ದೇಹ ಇದೆ ನಾನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ ರೀತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆ ರೀತಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂತಹ ಆತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆತ್ಮಾನುಭವಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮಗಳ ಹತ್ರ ಖಂಡನ ಭವ ಬಂಧನ ಋಗ್ವೇದದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಋಗ್ವೇದದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಪುರುಷ ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ರಸ ಋಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಋಷಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆದಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರ ಋಷಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಋಷಿ ಅವನಿಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಣ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡನ ಬಹು ಬಂಧನ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕುರಿತು ಅವರೊಬ್ಬ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಅವರೊಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಅವರೊಬ್ಬ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಿ ಅವರ ದೇವರು ಇತ್ಯಾದಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸರ್ವ ಮತಗಳ ಸರ್ವ ಪಂಥಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಿ ಈ ಪದ ಸಾಕು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒ
ಇವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಪ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತವಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇದ್ರು ಕ್ಷೀರ್ ಭವನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕರ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕ್ಷೀರ್ ಭವನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಸರಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕರ್ ಏನೋ ಅಂದರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಬೋಟನ್ನ ರೆಂಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಹೌಸ್ ಬೋಟಿನ ಓನರ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಆ ಮಗ ಸ್ವಾಮಿ ವೇಕಂದ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ವೇಕಂದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ ವೇಕಂದ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೆಂಟಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಥರ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದ ಸ್ವಾಮಿ ವೇಕಂದ್ರು ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತ ಆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪುಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಪುಸ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಜನ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ವೇಕಾನಂದನ್ನು ಅವರ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಹ ದೇಹದ ಭಾವನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ರಸ ಋಷಿ ಅಂಥ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದವರು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಇವರೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲಿಂದ ಬಂದವ್ರು ತಾನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಳುಗ್ತಿದ್ದವರು ಇದು ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅಂಥವರು ಈ ಖಂಡನ ಭಾವ ಬಂಧನವನ್ನು ಮರಿತಾರೆ ಇದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳ ಅಡಿದಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಓದಬೇಕು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದರ ಅಡಿದಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಓದಾಗ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶ ತಕ್ಷಣ ತಟಸ್ತ ತಟಸ್ತನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ದೇವರಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರನ್ನು ಮುಖತಃ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಮುದ್ರ ತರಂಗಂ ಆ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಶಯ ರಾಕ್ಷಸ ನಾಶ ಮಹಾಸ್ತ್ರಂ ಯಾಮಿ ಗುರು ಶರಣಂ ಭವವೈದ್ಯಂ ಅಂತ ಪ್ರಾಯಶಃ ಹಲವಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ರಾಮ ಆಯುಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಕೊಳಲೆ ಅವನಿಗೆ ಧನುರ್ ಅವನ ಆಯುಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಲವರು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಬ್ಬರು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ದೇವಾನ
ತಮಾಷೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆಯುಪತಿ ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಲೋಪತಿ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಯುಪತಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಲೋಪತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಜನ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಶಾರದಾಪತಿ ಹತ್ರ ಸೀತಾಪತಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶರಣು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಅಂತ ಕೊನೆಯ ಗತಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಭವವೈದ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ನೋಡುವಂತಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಕಂಡನ ಭವಬಂಧನ ಅದ್ಭುತ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡನ ಭವ ಬಂಧನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಗದಾಧರ ಅಂತ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾವಪರ್ವಶರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗೋ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಗದಾಧರ ಅಂತಲೂ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರೇನಾದರೂ ಕಂಡನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆ ಭಾವಪರವಶತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಲೇಖನಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಳು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಅವರು ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಬ್ರಪ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ಭಾವಪರವಶರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಲಕ್ಷರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಳ್ವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ಗಂಡನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ರಾಮನ ಭಕ್ತ ರಾಮನ ಅವತಾರ ನಾನು ಪೂಜಿಸ್ತೇನೆ ರಾಮನ ಭಕ್ತನ ಗಂಡನ ಭವ ಬಂಧನವನ್ನು ಆಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಮ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಅವತಾರ ಪುರುಷನಾದ ರಾಮನನ್ನು ನಾನು ಭಜಿಸೋನು ಕಂಡನ ಭವ ಬಂಧನವನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಿಸ್ತೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸೋನು ನನ್ನ ಕಂಡನ ಭವ ಬಂಧನವನ್ನು ಹಾಡ್ಬೋದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಡ್ರಪ್ಪ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದ ಲೀಲೆಗಳ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಬೇಕಾ ಆಡಿ ಕಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ದೇವ ದೇವಿ ಯಾವ ಅವತಾರ ಪುರುಷನನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಈ ಕಂಡನ ಭವ ಬಂಧನವನ್ನು ಆಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಭಾವವಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅನಂತ ಭಾವ ಅನಂತ ರೂಪ ಅನಂತ ಗುಣಗಳು ಭಗವಂತಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೂ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತಂದು ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಗುಣ ಎತ್ತೆಯದ ಕಾಲ್ಭಾಗ
ಈಶವಾಸ ಉಪನಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಾನು ರಿಮ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂಥ ಮಾತು ಒಂದು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ವೇದಗಳಿಂದ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಡ 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 ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೋ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದನ್ನು ತಿರ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ತ್ಯಾಗಿ ಶಾಜಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಂತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಕೀರ್ತಿದಾನಂಜಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅಲ್ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ನನಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಇಡೀ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಚ್ಚಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಕೆ ಬಿಡು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡನ ಭಾವ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋಣ ಖಂಡನ ಭಾವ ಬಂಧನ ಈ ಮೂರು ಪದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪುರುಷೋದ್ರ ಅಥೋ ಪುರುಷೋ ಹ ವೈ ನಾರಾಯಣೋ ಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜೆ ಏತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅಥ ಅಂತಂದರೆ ಮಂಗಳಾರ್ಥ ಅಂಥೇಳಿ ಅಥ ಅಂತಂದರೆ ಮಂಗಳಾರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಓಂಕಾರ ಮಂಗಳಾರ್ಥವೋ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಶಬ್ದ ಅಥ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಓದೋರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ರೂಪ ಅಂತ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರದ ಮೊದಲೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಥ ಅಂದರೆ ಆನಂತಾರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಂಗಳಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನಂತಾರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನನು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇರುತ್ತೋ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ವಿವೇಕಿ ವಿವೇಕಿರೋನು ಮೊದಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸಾಧನೆಯ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಂಪನ್ನ ಅಂದರೆ ಇರೋನು ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಇಹ ಅಮೂತ್ರ ಫಲಭೋಗಾದಿ ವಿರಾಗ ಇಹ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೂತ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏಳು ಲೋಕಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಏಳು ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ನನಗೂ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕಂತೆ ಎರಡನೇದು ಶಮಧಮಾದಿ ಷಟ್ಸ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿ ಶಮಾಧಮ ತ್ಯಾಗೋ ಪ್ರತಿತಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸಮಾಧಾನ ಶ್ರದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ ಶಮಧಮ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ
ಕನಸು ಸಾಕೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೈ ಮುಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಣ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿದೆ ರಂಗ ರಂಗ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕನಸು ಕಂಡು ಸಾಕು ಕೃಷ್ಣ ಕೈ ಮಗುವೆ ಕನಸು ನಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸು ಈ ನಿನ್ನ ಕನಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಯಥಾದ ನೋಡುಗು ಅದನ್ನ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯ ಸ್ಯಾಪಿ ಹಿತಂ ಮುಖಂ ತತ್ವಂ ಪೂಷನ್ ಅಪಗುಣ 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 ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಯೋಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತತ್ವಂ ಪೂಷನ್ ಅಪಾಗುಣ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಈ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೇ ಸೂರ್ಯದೇವ ನೀನು ಭಗವನ್ ನಾರಾಯಣನ ಅಂಶ ಪ್ರತಿರೂಪ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ನೀನು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಆ ನಿನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರಿಸು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟೆಯೇ ನಿನ್ನ ಯಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಯಾರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ಕನಸು ಸಾಕೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೈ ಮುಗಿವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಮೋಕ್ತ ಮಿಚ್ಚ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಈ ಕಂಡನ ಬಹುಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾಕೆ ಕಂಡನ ಬಹುಬಂಧನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭವಬಂಧನವನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಭವಬಂಧನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಶ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಆಗಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕರು ನಾವು ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡನ ಬಂಧನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯವನ್ನ ನೆರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹಾಡು ಹಲವಾರು ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಭಜನೆ ಹಲವಾರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ನಾವು ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಖಂಡನ ಬಹುಬಂಧನ ಯಾರಿಗೆ ಬಹುಬಂಧನವನ್ನು ಕಂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರೋದಿದ್ದ ಕವ ಬನ್ ಇದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುಬಂಧ ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಓದೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೇನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಥವ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣನ ಬಂಧನ ವಸ್ತುವಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗೋ ಪರೋಕ್ಷವಾಗೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಈ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇನ್ನು ವಿಷಯ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಥಾತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿರಬೇಕು ಏನದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಗೇನುತ್ತೆ ಯಾರು ಭವಬಂಧನವನ್ನ ಖಂಡಿಸಬಲ್ಲರೋ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಖಂಡನ ಬಂಧನ ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಾತ್ರಿಕ ಗಾನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅವತಾರ ಪುರುಷನ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವಿಷಯ ಬೇಕಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು
ಯಾಕೆ ಭಾವಬಂಧನವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವೇ ಕಂಡನ ಭಾವ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೂ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮನುದ್ದಿಷ್ಟ ಮೂರ್ಖವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಗೋಬಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಂಬಂದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು ಸೈಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಕಣಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಆ ಸೈಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಂಡನ ಬಹು ಬಂಧನವನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಭವಬಂಧನವನ್ನು ಕಂಡಿಸೋದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೊ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಷ್ಟೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಇದೆ ಈ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಜಸ್ಸು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಖಂಡನ ಬಹು ಬಂದ ಮೂರೇ ಮೂರು ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರೇ ಮೂರು ಪದದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಡಬೇಕು ಯಾರು ಆಡ್ಬೋದು ಹಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಅನ್ನು ಇನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಂಡನ ಭಾವ ಬಂಧನವನ್ನು ರಚಿಸದ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರಚಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಬಾರಾನಗರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆ ದೆವ್ವದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೇವರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಲುಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಾರಾನಗರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನೇ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಗ ಸಾಮಾನ್ಯವ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನೇ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹರ ಶಿವ ಓಂಕಾರ ಭಜ ಶಿವ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಲಾಡೋದು ಇದೇ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಬಾರಾನಗರ ಮಠದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪಸಾರ ಮಠಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ನೀಲಂಬರ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವರು ಪಂಚ ತಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನೀಲಂಬರ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೌಸ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಬಾ ಬೇಲೂರು ಮಠದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಯಾರು ಹೋಗಿರ್ತಿರೋ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಖಂಡನವನ್ನು
ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಪೂಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೇ ಕಂಡನ ಸಂಪದ ಮತ್ತು ನಮೋ ನಮೋ ದಿದಿಲಂಗ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾರಗಳಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನಾಲ್ಕೆ ಪಾರ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹತ್ರ ಆ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಿಷ್ಯರು ಬೇರೆ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮೋಚನೆ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರೋಯಿಂದ ನಮಗೆ ನಮಗಿನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ಯಾರೋಗಳು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇದು ಸರಳವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಕನ್ನಡ ಹಳಗನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಂಡನ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ ಕಂಡನ ಆಡ್ತಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪದದ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂಥ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಕಂಡನ ಭಾವ ಬಂಧನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡನ ಭವ ಬಂಧನ ಜಗ ಬಂಧನ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಂದಿತೋಮ ಈ ವಂದಿತೋಮಯ ಮಾತ್ರ ಬಂಗಾಳಿ ಪದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅದರ ಛಾಪು ಅದಲ್ಲಿದೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಛಾಪ್ ಇದೆ ಕಂಡನ ಭವ ಬಂಧನ ಜಗ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಂದಿತೋಮಾಯ್ ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಾಲಿ ತಿಂಚು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಕಾರಣ ಬಟ್ ಅದು ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೆಂಗಲೈಸ್ಡ್ ಬೆಂಗಾಲಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃಟೈಸ್ಡ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾಪಂಡಿತರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಗಂಡನ ಭವ ಬಂಧನ ಭವ ಅಂದರೆ ಏನು ಭವ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಭವ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಏನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೋಗಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಹೋಗಲ್ಲ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಭೂಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದೊಂದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆನಂದವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನನ ಮರಣ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಹೇ ಸಂಸಾರೆ ಬಹುದುಸ್ತಾರೆ ಕೃಪಯಾ ಪಾರೆ ಪಾಯಿ ಮೂರಂತ ಭಜಗೋವಿಂದಂ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು
ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವಳಿಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅವಳು ಬರಲೇಬೇಕು ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅವಳು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರು ಸತ್ರು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪವರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲೋ ಬ್ಯಾಡವೋ ಸಾಯಲೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಬಂಧನ ಖಂಡನ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಹೇಗೊಂದು ಸೈಕಲ್ಲು ಮುಂದುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಫ್ರಂಟು ಟೈರ್ಗು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟೈರ್ಗು ಏನು ಲಿಂಕು ಒಂದು ಚೈನು ಆ ಚೈನ್ ಏನಾದರೂ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೋಯ್ತು ಸೈಕಲ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿಣುಗಾಡೋದು ತಿಣುಗಾಡೋದು ಸರಿ ಸೈಕಲ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಈ ಜನನ ಮರಣ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದ ಏನು ಬ ಬಂಧನದ ಒಂದು ರೋಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸರ್ಪಳಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿಸೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವತಾರ ಪುರುಷನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಹಾಪಿತ್ರ ಆ ಭವಬಂಧನವನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವತಾರ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಗುರು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮದ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಗುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನೇ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳಂತ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬಹುದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಾಬ್ಧವನ್ನು ಅವರು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೀತೆ ಯಾವಾಗ ಲವಕುಶರು ಬಂದು ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೀತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಳ ಪಾತಿವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿರಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಆಗಿಬಿಡಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ರಾಜ ಜನರ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅವನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗ ಆಗ ಲವಕುಶ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಥೇಳಿ ಸೀತಾ ದೇವಿ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ನಾನು ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಸೀತೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ರಾಜಧರ್ಮ ಪಾಪ ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅದು ರಾಮನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಕಷ್ಟಿತ್ತು ಸೀತೆಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಸೀತೆ ಕಾಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಇವನು ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ಕಾಡಲೊಬ್ಬ ತಪಸ್ವಿ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಅರಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟರೆ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಪರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಇರಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಸೀತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೀತೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಸೀತೆಗಿಂತ ಸಾಕಾಗಿರ್ತವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಪುರುಷನನ್ನು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ನನ್ನ
ವಸಿಷ್ಠ ರೂಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ತುಂಬ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸೀತೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಗಳಿಗೂ ಅವರ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ತನ್ನ ಇಡೀ ತಪಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ದಾರಿ ಎರೆದು ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಅಂತೇಳಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಗಳು ರಾಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಂತ ವಸಿ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಇವರೇ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇವರಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾವ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂಥ ತಪಶಕ್ತಿ ಇವರಲ್ಲಿತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಪಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ತಪಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರು ದಾರೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸೀತೆ ಇಳೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೈ ಚಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಭವಬಂಧನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಂಡನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ಮಾದಿ ಮಧ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಭಾಸರು ವಿರ್ಜಾಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಆದಿ ಅದ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಿ ಭವಬಂಧನ ಖಂಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಖಂಡನ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪುಂಡರೀ ಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತ ಜಗತ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು